。今日下午三时，中石集团董事长夫妻因濒临破产，集体拆散身亡。苏香啊，你可别怪我，只有搭上副驾，我才能够保全苏雪。你一个哑巴，能嫁进副驾，也是你的福气。结婚证你就放在这儿，你是想每天都拿出来看一遍，还是想再次一遍？晚上我有事儿，自己在这附近回老山。傅先生，早上好。能在这里遇见傅先生真好。啊，我昨天忘了问了，今天晚上我在哪里等你啊？这个我助理会通知你的。原来晚上是要和他一起出去吗？好，晚上见。嗯。奶奶的乖孙孙，有没有小奶奶？小奶奶，有有有。哎，这是奶奶送你的，喜不喜欢？妈妈，妈妈，妈，我给你买了三七粉，听说效果。行了，我也看不懂你在说什么，你就别比划了。你过来，把这些垃圾拿走，我用不起这些垃圾。妈妈吃到了，妈妈吃。看来这个金小姐教的不错，看把我们傅英教的多有礼貌。<笑>孩子一直都是我在带，怎么就变成金雨欣的功劳了？妈妈。苏香，你过来一下，我有话跟你说。傅莹三岁多了，你希望她长大后，别人知道她有个见不得人的哑巴母亲。孩子四岁之前是没什么记忆的，你现在离开是最好的。你这样坚持也没用，韩川他根本不喜欢你，只是把你当一个摆设。你当初嫁进傅家，就是为了救你们苏家，不是？现在苏轼已经度过了危机，而韩川身边也需要一个能见人的妻子。至于傅莹，我知道你舍不得她，但她以后是傅家的继承人，她不应该有一个你这样的母亲。母亲是名牌大学毕业，年轻漂亮，以后让她做傅莹的妈妈会比你好的。今晚，你母亲跟我说，她希望我能够离开。她说：“行了，我不要跟你。”这样是不是修好啦？啊，修好了吧？那这脚怎么变弯的了？还是弯的呀？看看。先生早，傅太太早。走。
对不起，傅先生，我我刚刚不是故意的。小银儿今天开不开心呀？爸爸在家里陪你玩。爸爸玩，妈妈妈妈。哦。哎呀，我爸爸带你去找妈妈。妈妈去打毛去了。乖乖，找妈妈，吃饭，准备做好啊。我要擦这张桌子。不用，你吃你。王兰娟小姐，你喝杯茶坐会儿吧。夫人和小少爷用早餐还要有一会儿呢。谢谢。哎，金小姐有什么需要吗？傅先生，傅先生，这是我昨晚熬夜做给西班牙大使馆的资料，你看看能不能用？不能用的话，我再修补。辛苦了。不客气，能帮到傅先生也是我的荣幸。熬夜给傅寒川翻译资料，不愧是卓雅夫人相中的贤内助。好、哦。还没吃饭，宋妈，去给金小姐准备些早餐。我我做完资料就直接赶过来了，都忘记吃了。夫人和小少爷出去散步了。傅先生，好，你不是一夜没睡吗？我就让慈禧先送你回去休息吧，改天再请你吃饭。那好吧，那你有什么事再打电话给我。妈妈要吃。啊、谢谢。你不会说话。刚才你手语做的挺好看的，可以教一下我吗？谢谢。不要吗？谢谢。那我请你吃饭怎么说？我请你吃饭。跟别的男人在一起就这么开心？我请你，请你吃饭。饭，啊！早就听闻齐二少口味特别，喜欢有夫之妇，是吧？现如今连生了孩子的都不放过来。没想到傅少，你也喜欢听八卦。我不喜欢听，那架不住有人传。是假的吧？怎么看他也不像是那种人。不过他就是齐二少。只可惜。齐大少已经结婚了，这齐二少又不受重视，要不然把苏香嫁到齐家也是个不错的选择。后悔当初爬山是我的错，而不是他吧？你们看起来倒是挺有共同语言的，可惜了。确实，我跟你是没有什么共同语言。傅少对自己的妻子也都这么刻薄吗？刻薄，准确。她就是那个把傅家弄得灰头土脸，最后还不得不娶了的苏小姐，还真是有趣。先生，太太没下来吃饭，要去叫一下她吗？随她去吧，还是要吃。
可是先生，他在早上就没吃什么东西，而且这时候小少爷也该吃东西了。叫他吧。哎，好。我是为了傅莹，才不是因为他。先生，太太和小少爷还在睡着呢。心倒是挺大。你们俩约好了在梦里见面，儿子要吃饭了。那你就带着你的儿子去吃饭啊！你现在脾气是越来越大。哦，妈妈。你儿子叫你的。嗯。中午好。快点，别虐待我儿子！爸爸，快递！爸爸，谢谢。不客气。先生怎么了？啊啊啊！没事。生气的，撞得我头晕呢。啊，今天没事吧？我都没说他跟秦二的事，他凭什么对我摆脸色？先生。太太中午也没吃什么，脸色也不大好，是不是病了？在手机上。中秋晚宴的那只物。先生，我帮你倒水。我听说这支舞是你编排的，还听说这个节目得了奖，你应该可以得到电视台的奖励。真的，先生，先买钥匙。那天晚上我也在场。那晚，晚上我有事儿，自己带着福英回老宅吧。今天晚上我在哪里等你啊？原来那晚他们是去参加电视台的中秋晚宴。拿了奖金以后，请你吃饭。雨欣，你来了、啊。朱老师，恭喜你啊！编导第一个节目就得了奖，下次有机会一定推荐你。谢谢。我的节目拿了奖，晚上请你吃饭。老宅来电话，我们晚上回去吃。好，我知道了。哇，你快看它的尾巴，它的尾巴怎么是这样子的？它的尾巴是。傅先生，傅太太，你们来啦！下人们都准备好了，先吃晚饭吧。好，来，吃饭了。嗯嗯、怎么这么没教养？都不知道照顾一下我们家雨欣，人家可是第一次来我们家吃饭。雨欣啊，来，你坐。谢谢阿姨，叔叔好。来，吃饭，大家都是熟悉的，不要太拘谨。金小姐啊，你喜欢吃什么随便吃啊。谢谢叔叔。呃
，上次韩川做资料的事，还没感谢你。是啊，要不是你，这件事恐怕都不一定这么顺利。我就是帮了一点小忙而已，主要还是傅先生做得好，得了西班牙领事的认可。韩川的方案做得再好，没有你翻译，那个西班牙领事又怎么会听得懂呢？韩川啊，这件事你可得好好谢谢雨欣，当初他可是二话没说就过来了。原来那天是他把季雨欣请来。会的。就这点事，除了吃还能干什么？韩川呀，西班牙卢项目这个事儿，不如交给金小姐。她接触过，她和你继续跟进啊，比较合适。这倒是个好主意啊。这件事的开头可以说是雨欣做下的，她现在又在找工作，让她在你们公司锻炼锻炼。可以说对双方都有利啊，少锻炼，不过就是想把金宇欣和傅寒川推到一起。不要，宝宝，苏香，你会不会照顾孩子？啊？傅莹她不想吃，你不会给她换一样。阿姨，要不把小银儿交给我来喂吧。嗯、不用，我来吧。妈妈，老师去救我宝宝啦！吃饭前，老师给你吃过东西了？我刚刚看小银儿有点饿，我就给他吃了点。是这样，金小姐，傅莹的饮食呢，有我们还有佣人，就不用您费心了。哦，好。雨欣喜欢傅莹，她也是好意。妈，我当然知道。但是话说回来，金小姐既然已经做了傅莹的老师。那就应该配合我，帮傅莹从小养成好习惯，您觉得呢？嗯，我下次注意。刚才我父母不是推荐你加入我们公司吗？我觉得没问题。如果你想的话，我给你安排一个职位什么的都可以。啊，傅莹这边呢，我们也会另请老师的。嗯，总之，不管是教习傅莹，还是在公司工作，金小姐只要能履行您的职责，您做什么我都是支持的。我现在在学习俄语，还想再继续学习一段时间，所以我想还是继续教习复音比较合适。好，吃饭了。好。休息了。以后吃饭前不许再吃东西了，不管是谁给的，明白了吗？没事。你不是说要请我吃饭吗？就把衣服换了。吃饭还要换睡袍吗？放心，这不会有二次使用的个人物品。就，算了，就当是谢谢他在老宅帮了我。难道他真的只是想看电影？什么意思？和我亲近就这么僵持？先生，您的餐到了。您的餐品已上齐，请慢用。算了，我跟他计较什么？吃吧，看你晚上都没怎么吃到过。他竟然留意到我晚上没吃东西，晚上不高兴了。看到了，<笑>他们才算是。你给我吃一个。林金小姐是我妈请来的客人我得去洗澡，不然可能会怀孕。去洗澡，洗澡不想怀你的孩子。我怎么下意识比了手语？但他不懂手语，应该没事的。
苏小敏其实一直都想跟我离婚的。我没有，没有，没有，你为什么要死心荒唐？又为什么不想怀孕？我对你已经够忍耐了。你以为你跟我离婚之后还能嫁给谁？北城所有的豪门大户，有谁不知道你当年的丰功伟绩？那你和我离婚啊！我为什么要听你的？你想那么多苏香的手机号码我发你了，确定要这么做。当年苏家想把你和苏香凑一块的打算，可有不少人都知道，也到时候引火上身。但这是个好主意，不是吗？苏小姐，冒昧打扰，我是喜林阳。我最近想做一个适用于聋哑人的转换语音文字的手机 APP。我想你最能了解聋哑人士的需要，所以我想请你帮忙。请问你明天有时间吗吃鸡蛋，谁呀、啊嗯？谁呀、啊？谢谢，不客气。我很高兴，明天见，请道歉。你想吃什么？这是干什么的？哎，我要拉屎。气死吧！爱普的常用语语库必须用日常使用频率最高那些词儿。虽然在后期呢，我们可以用算法给用户建一个个性化语库，但是前期我认为软件本身还是需要提供一个满足大家使用的基本词库的。这个我可以帮忙，我可以把我日常生活中使用频率高的话都记下来给你，还有我学校的其他老师和学生，我相信他们一定也很乐意帮你这个忙的。要是文化，去给我查一下要是文化公司。要是刚成立，还没什么水花。不过他们正准备搞一些大动作来吸引关注。除了已经确认的几个项目以外，还有一个公益项目。公、嗯、益？对。不过目前为止，这个公益项目还没有公开。不过根据确认的信息来看，他们准备搞一个关于聋哑人的手机 APP。对苏香关注的这个文化公司。又每天做功课，是他也参与进去。还有，副总，这个项目的负责人我查到是齐家的二公子，齐连阳是吧？他怎么就那么闲呢？他。你在哪儿呢？恭喜啊！同喜同喜，项目总能成立，你也是打工仔。今天晚上庆功宴，可有很多人想见你的。谢谢。他在哪？嗯，不知道。
吃土豆，好不好？好。我们吃个鸡蛋，好不好？不赢。太太，你什么时候回来呀？我还以为你打算抛夫弃子，哪儿去了？帮朋友做一些事儿。朋友，麒麟啊，你怎么知道的？苏香，你真多。跟他在一起的时候就不觉得难受了是吧？还是说你就是想跟我离婚，就想逃到人床上去？是，我的脸皮不厚的话，怎么能嫁给你，还和你一起生活呢？齐林阳他是我的朋友，我们没有你想的那么龌龊。他在帮助我，让我变得更加自信。而你是我的丈夫，你又做了什么先生已经出去了，嗯、已经出去了吗？来了，宋妈妈，那你知道傅先生去哪儿了吗？傅太太，早上好，你今天起得有些晚，干什么高雅？不过就是个会爬床的哑巴。傅莹呢？被老宅接去了。明天是我母亲生日，我想邀请傅先生、傅太太一同。傅太太身体不舒服，不会是怀孕了吧？太太，你怎么了？要去看一下吗？这个请帖我会转交给傅寒川的。那就麻烦傅太太了，明天也请傅太太一同前往赏光。明知道先生从不带太太出席宴会，还这么说，真不要脸。太太，先生特意叮嘱我。让我好好照顾你，还买了最好的燕窝，让我给你补身子呢。你要是身体不舒服，先生啊会心疼的。傅先生对傅太太还真是好呢。前段时间我去找傅先生商量事情，就看见乔助理送来了燕窝，说是客户送的，没想到这么快就送给了傅太太。说起来，傅先生还真是个细心的人呢。我这只耳环就是他挑。先生回来了，太太呢？太太说带小少爷出去晒晒太阳。你看看你身边，狐朋狗友环绕，再看看你家那位，他身边有谁？啊，你倒是习惯他天天围着你转悠，可人家虽是哑巴，也是有思想的，又不是一根木头，他也有社交需求啊。这谁送来的？呃，这是早上金小姐送来的，说邀请先生和太太去参加他母亲的生日宴会。金小姐和太太说了您送她耳环的事情，太太本来身体就不舒服，听了更加闷闷不乐了。她生病了。太太昨晚没睡好，下午睡了一会儿，好些明天的生日宴会，你跟我一块去。还有，耳环是小珍挑的。你在跟我解释啊？他们父子俩可真像啊！难道我儿子以后也会像他一样，一天到晚板着个脸？傅寒川这是要把他这个哑巴太太带出来给大家看看了，带他来能干什么？傅寒川要交际，他一句话也说不了，打手语。卓雅夫人第一个就饶不了他，傅寒川今天也会后悔带他来的。佳佳，我来跟你说两句话。
吗？你最好今天不要乱动手，就规规矩矩的站着。副总，副总，好久不见，好久不见，韩总。哎，上次那个项目有一些细节问题，我想跟你聊一下，你看就方便不？呃，您先过去，我马上过来。在这不要乱跑。这是我跟你说的。你的是傅太太，傅太太，第一次见你，你好漂亮呀！平时在哪里做护理啊？皮肤好好啊，傅太太，那头发好漂亮啊，是在哪里做的？啊，对不起，傅太太，你是不是很痛啊？佳佳不是故意的，傅太太，你不会怪罪她的，对吧？傅太太，你说话呀。华为要跟我太太聊什么？你好，傅寒川。傅总，我们就是看傅太太皮肤比较好，想问她一下，平时在哪里做护理？好久。这是天下红雨了。傅太太，对不起，不过是女人间的晚闹说行。寒川，你这么大动干戈做什么？我们也在开玩笑呢，是不是？嗯、不过呢。两位小姐年纪轻轻的，倒也不急着保养，不如多花些心思学点有用的东西，你们说是吗？傅家的脸面就这么重要？韩川，我有话跟你说。小姐，照顾好你的客人，让他们离我太太远一点。你说这大喜的日子，万一有宾客被担架给抬出去了，多不好呢？那是自然，傅太太她也是我的客人。韩川，傅太太，你现在是不是很高兴啊？嗯、啊，他算什么东西啊？你知不知道自己在做什么？你怎么来了？金小姐是傅家的老师，又帮过你。她母亲的生日，我不应该来参加吗？他做老师是我花钱雇的，帮的忙我也送礼谢过了，还要怎么样？咱们今天就在这儿把话给说开了吧，我没有要换人的打算。你真的喜欢上了他？没有。那你怎么？妈，你还记不记得小的时候你跟我说过，说将来如果有一天我结婚了，就只能对他好，不能三心二意。苏香，我没法对他好，但是我可以做到不换人。可我也没让你和一个哑巴过一辈子啊！他们都说，不管怎么样，我都不会同意的。不管怎么样，富士都不需要靠一个婚姻，还有女人去支撑。对不起，对不起，小姐，我帮你擦一下。对不起，对不起，小姐，我帮你擦一下。你不要擦了，我自己去洗一下。我早就跟你说了，不要在外面比手画脚。你到底有没有把我放在眼里？是个哑巴，就是罪过吗？我不能说话。这是我与生俱来的缺陷，无法改变。但我也一直记得，我是富家的人，要护住富家的颜面。手语是我和大家交流的方式，是属于我的语言。我从来都不觉得用手语是件丢脸的事情。你们不喜欢我用手语，觉得我丢了你们的脸面，我便不用。可是，夫人，你和外人一起羞辱自己的儿媳妇。你就对了。哎呀，这个傅夫人真的是个哑巴呀！哑巴，傅家娶了个这么个媳妇。哎，他说的是什么呀？哑巴不够了，都给我停下来！你是要气死我吗？我还在期待什么呢？阿姨，别生气了，计划的对身体不好啊。好。太太。阿
哎呀，这个傅夫人真的是个哑巴呀！哑巴，回家娶了个这么个媳妇，这是个什么呀？哑巴不疼，不说话了，好大。不想认你，你好。我不想发了，这个项目我不想做了。怎么了？心情不好啊？要不要和我聊聊？你不是说手语是很美的语言吗？为什么想要设计 app， 让机器跟程序来转换这种语言？手语是很美的语言，但是你不能欣赏它的人太少，而懂这门语言的人就更少了。你知道，聋哑人缺乏沟通，如果一直困在自己的世界里，就会被孤立。你今天是不是被孤立了？你现在说的都是毒气的话。不要因为一时生气，总让自己后悔的事情。我这里可以看到彩虹，你要不要来看？嗯。今天又没下雨，哪来的彩虹？你说的彩虹不会就是这个蛋糕吧？你看那边。看，我没骗你吧？你猜那对男女是什么关系啊？情侣，他们吵架了？错，他们没有关系。那个男孩是发传单的，他把传单发给那个女孩，想要邀请女孩到他工作的地方去体验一下。那个女孩呢，有点动心，又有点不敢。男孩看出了她的犹豫，所以在尝试说服她。不是吗？所以，当你不能说话，只能依靠别人的肢体语言去理解他们在说什么的时候，就很容易出错。虽然这个比喻不是很恰当，但我想你应该明白我的意思。我明白，刚刚是我意气用事了。所以，你愿意告诉我，发生什么让你这么生气吗？想不想听听我的故事？你还记得我们初次见面的时候，傅寒川说我喜欢有夫之妇吗？那个人其实是我大嫂，她曾经是我的女朋友，出身杜家，也算名门吧，但比不上齐家。她家也跟你家一样，想攀附齐家，但我不是齐家的继承人，所以她被逼着嫁给我大哥了。他们结婚之后感情一直不是很好。而我呢，觉得一直没有保护好他，亏欠于他，所以一直在照顾他。所以你看，豪门里的秘密，只要流传出去一点，就很容易变成八卦。你为什么要告诉我这个？因为你不会说话，就不会到处去说了呀。所以你看，哑巴也有哑巴的好处，你并没有别人想象中那么糟糕，对吧？谢谢。时候不早了，我送你回去吧。我儿子可能出事了，可以快点送我回去吗？哎呀，哥哥，快点，别这么小朋友了。快点，别着急了。太太没说。电话呢？打过没有？打了。好了，不哭了。师傅又出什么事了吗？我现在就在回来的路上，马上就到。哎，太太说马上回来了。听到没有？妈妈马上就回来。好，不哭了，我们去找妈妈，好不好？谢谢你今天安慰我。没什么，你快去吧，别让你儿子得救了。儿子不管跑出去跟野男人约会，你玩儿挺溜啊。不少，如果你是因为在乎你妻子才有这个反应，就不要随便辱骂他。怎么着，受了委屈忍不住跟人诉苦去了？他是真不想。才见几面就跟人好了，什么都说。不少，我和苏香只是谈了下工作，你还是适可而止比较。我是让你救我
。二十哥，我说你怎么回事？你把他带到宴会上去了？你真是出感情了。我说人家有没有感情，关你什么事？怎么没关系？以后你不得喊他雅个嫂子？嫂子，嫂子，嫂子。哎，对了，哎，我上一周去伦敦，然后那个陆威奇说他下一次巡演的话是在江城，要不跟我一起去？跟我有什么关系？要不差我这一张门票。你说怎么没关系？你跟他谈了四年，现在说放手就放手了。哎，我说你是不是有病啊？人家都分手三年了。你要喜欢的话，你就追，别怂。我没追他，我追了他满世界的跑，追了他多少年啊？没没意思。那要不这样，改天呢，我撮合你。你怎么就觉得韩川跟陆维奇是两个？我说错了，你看他，戒指消愁，愁更愁，他辛苦。再说，嗯，要是他俩当年没有分手，嗯，现在哪有那小哑巴的事情？根本没有，没有，是不会有他的事。他恐怕早就高兴的跟齐明阳在一起了。叫你们来喝酒了，嗯，不是来八卦。你谋杀，我杀光你们所有人，杀、嗯、我。您拨叫的用户暂时无法接通，请您稍后再拨。Sorry。太太，先生今天可能不回来吃了，不回来最好，省得对着他的脸我吃不下饭。我还行，你去扶他吧。哟、嗯嗯，你长得挺像苏香的。<笑>当初不是你自己跑上来的吗？我告诉你，你不要以为那个秦令阳对你好就是喜欢你。如果他在我的位置上，只会对你更差。我，你并不想兔子，你想狗。先生，金小姐来了。金小姐，考虑到你能力出众，做教育实在是太屈才了，所以从今天开始就不用再来教学会了。我没关系的，傅先生，我我很喜欢婴幼教育，我可以继续教习傅莹的。而且我很喜欢傅银，真的很喜欢他。金小姐原来这么喜欢教育啊？啊、嗯，是啊，我很喜欢小孩子的，他们那么可爱。那其实你可以试着去机构做老师啊，那边小孩不是更多吗？
我这边就不留你了。傅先生，玉小姐如果不想走的话，我可以再跟你算一下昨天那笔账。玉小姐，我太太她看起来就那么好欺负你。先生，你昨天带回来的兔子该怎么处理？什么兔子？哦，养着吧，然后看着点复印，别让它被伤着。行。再见。你今天怎么过来了？有事吗？我过来做一些调研，顺便和校长好商量些事儿。昨天你回去之后还好吗？傅寒川那个人，能对他好好的？我送你回去，我送你去地铁站吧。送回去，要是再碰到傅寒川，最后为难的还是苏晓。谢谢，再见，太太。老夫人，请您去一趟老宅。夫人，您的血压已经趋于稳定，但我还是有些高，一定要保持心情平静，不要再受什么刺激。看到他，我的心情还怎么保持平静？刘医生，苏香，你知错了吗？在别人家的宴会上比手画脚。生怕别人不知道他是个哑巴似的，把傅家的脸面都丢尽。我只是自由的表达了自己的意愿，有什么错？呸！夫人，这小姐血压又高了，刚才刘医生刚嘱咐你不要动气的。你昨天去参加了宴会，也亲眼看到了你跟我们之间的差距。行了，你说什么，反正我也看不懂。我想说的是。你要明白，你跟韩川粘在一起只会拖累他。韩川说了，他对你只有责任。但是你自己想想，你良心上过得去吗？你为了苏家已经拖累了韩川三年，你要是真有良心的话，就应该马上离开，不要再继续拖累他。夫人，你为了你的儿子要叫我离开，天下父母心我能够理解，但是我也是个母亲。我要为了我的儿子留下，除非你答应我，让我带走我的儿子。哎，傅先生，妈，我认为我已经跟你说的很清楚了。我都是为了你好。那我能不能有我自己的打算？金小姐那边是什么情况？你应该明白了，金雨欣，什么事儿啊？夫人，傅先生他把我辞退了，我该怎么办呀？我以后怎么办？啊、我这的东西，白花了我这么多心思。傅先生，太太这两天的血压很高，刚已经吃过药了。那你们不会好好照顾？行了行了，我今天也不舒服，就不留你们在这儿吃晚饭了。去吧，以后总有机会的。现在为了这个女人闹矛盾，不值得。那你好好休息，过几天再来看。怎么了？谁惹你的？还不是为了你那儿子，他对那哑巴上心了，为了他把金雨欣都给解雇了。
Oh. <音>你自己想走可以，可别想带走夫人。我告诉你，不可能。何必特意和我说这些呢？以傅家的权势，没有允许我能带傅莹去哪，只怕是连北城都离不开。太太回来了，饭刚做好，正好可以吃。小少爷我已经喂过了，你先吃。先生刚回来，没胃口，进书房了。要不一会儿我做点他喜欢吃的，你给他送进去呗。先生啊，今天回来心情不好，这样饿着对身体可不好。他哪天脸色好过？先生啊，今天为了出去找你，到现在滴水未沾呢。哎，这又是闹什么矛盾啊？<咳>只是还他下午去富宅帮我说话的人情，绝不是为了他。太太，进来。请好，太太，吴老师哪来的吴老师？太太，这是先生新请的御林师，姓吴。吴老师，这是我们家太太。金雨欣不来了？她不是卓雅夫人亲任的下一任傅夫人吗？傅太太您好，我叫吴春梅，您可以叫我吴老师。以后啊，我就是傅莹的家教老师了。傅太太。我会简单的一些手语，如果您对我有什么要求的话呢，您可以直接跟我说。哦，这是先生昨天新买的兔子，已经喂过驱虫药了。他怎么突然想养兔子了？太太。太太，你拉什么东西来？你收拾点咳嗽药和感冒药送去公司吧。哎，好，我这就去帮先生收拾。进来，副总，这是宋妈刚送来的，说是夫人拖着送来的。知道，知道。好。算得聪明，还真的好好。<笑>怎么好像咳得更厉害了？药他真的有在吃吗？不会直接丢了吧？谁又惹他了？算了，爱吃不吃，反正身体又不是我的。等会儿，过来给我按一下。这不是我关注的那个旅游达人吗？他也关注了。公司新开办了西班牙的旅游项目。这个人的旅游记录比较有参考价值。
下周我要去西班牙出差，要不要一起？真的？你去不去？你说韩川他到底是怎么想的？上次带他去宴会不够，现在还要带他去国外度假。先生他可能是可怜他吧，心软了。现在心软就这样，那以后他还想怎么样？夫人，上次有件事我忘了跟您说了，我去地铁站接太太，看见太太从一辆保时捷车上下来。你怎么现在才告诉我？我看夫人这段时间身体一直不好，就没跟您说。那你看清楚车主是什么人了吗？当时没看清，好像是一个年轻的男人。我们居然还敢在外面勾搭别人！你告诉韩川了没有？还没有。我想，太太可能是搭了个顺便车，就没跟傅先生说。那你先别告诉他。嗯。你先去给我查清楚这个男人是什么人。要是他敢做出伤害傅家颜面的事情。我绝不会放过他。还有，你去给我查一下陆威奇，就是韩川那个前女友，尤其是他这三年的男女关系，我就不信一个哑巴还能让人吊死在他身上不成？是，夫人。副总，<笑>我敲过门了，您没听见？黄会长今晚宴会。您父亲临时有事，让您替他去参加。哦，那个就是小副总呀。是呀，哎，你知道这届为什么是黄会长吗？原本这届的商会会长啊是傅老先生，但是因为现在这位傅太太上位那是让太难看了，傅老先生主动请辞了，这才有了黄会长。马上就要到了下一任会长选举，这时候黄会长请了傅先生，难免让人想起那些旧事。一般人谁敢上去出那眉头啊？哎呦，寒川大侄子，好久不见啊！哎，你媳妇儿没来吗？前段时间你带她去出席那个金家的生日宴，我听闻之后啊，后悔了好久，心想着今天如果遇上，我把见面红包给补上啊。黄伯伯太客气了，我太太这个人呢，她思想比较简单，这一点还得向您八面玲珑的新妻子多学习。才是几人金主下酒的酒，苏香那个蠢女人确实厉害。今晚月色不错，听说有流星雨，要不我们也去看看？走。哟，没想到现在还有流星雨啊！那我们得看看，走，看看。还在宴会上，嗯，感受如何？挺好的。韩川，我让你去这个宴会，就是让你知道，我作为你的父亲，不可能不承受你带来的耻辱。我们傅家的任何一个人都如此，你明白了吗？你带我妈去院子里吧。今天晚上有流星雨。副总让我来取一下他的行李。他怎么不自己回来？晚上的宴会还没结束吗？呃，已经结束了。但您还记得现在的商会会长吗？今晚的宴会就是黄会长举办的，所以副总一结束就让我来取行李，说明天直接出发去机场。他一个人去吗？也好。那我就。哎，他有说什么？苏香，你今天怎么不开车，坐地铁？车子送去保养了
，不方便的话，改天来学校也没关系。你都可以每天坐地铁过来，我为什么一定要开车呢？哎，对了，你不是说要出去旅游吗？跟学校请假了吗？取消了。不能去旅游，不代表一定要去学校。你的假还没消吧？果然，昨晚的宴会，傅寒川说不准，还是今早临时通知的促销。他现在去学校，大概也只是想出门给自己找点事儿做。既然这样，还不如陪我出去玩玩，不然你这假白请了。他也一直赶着生气，我儿子真开心呀、啊！呼叫的用户暂时。苏香，你现在都敢挂我电话了是吧？他这时候打什么电话、啊？你是不是觉得我之前跟你说的话一直都是放屁啊？怎么都飞去西班牙了还能来骂我？莫名其妙！如果你敢给我戴绿帽子，我一定让你生不如死。你信不信？<笑>我跟你说话呢。我跟你说话呢。行，素香，你真行。同事，傅老师，有人向教育局举报你说你没有教师资格证书，不能从事教育实验。怎么会有人举报这个？你知道是谁举报的吗？但是。教育局责令已经下来了，要求暂停你的职务。苏老师，你想想你最近有没有得罪什么人吧？你能力出色，如果可以，我也希望你能留下来。我能得罪什么人啊？同事？不可能，我和他们关系不差，他们不少人也没有资格证。家长？但是他们不可能知道我资格证的事情，那还能有谁知道我？您拨叫的用户暂时无法听。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。傅寒川在不在你身边？傅总去参加一个品鉴会了。那你知不知道傅寒川是不是对教育局那边说了什么？傅总是不想您太累。果然是他。傅寒川，你为什么要听我的旨、啊？你怎么能这样啊？我还治不了你。哎，太太这样已经好几天了，每天啊就吃这么几口，这样下去，身体怎么受得了啊？太太。早上刚来一些新鲜的水果，你要不尝一下？不用了，我没什么胃口。有空吧？项目组准备元旦办一个跨年活动，想请你帮忙排练一下舞蹈，还有 A P P 宣传的事，方便出来聊吗？也不知道那个女人现在在干什么。韩川。真的是你，刘维奇。没想到回国第一天就见到你了，好久不见。好久不见。好痛！你到了吗？我身体有些不舒服。苏香，你怎么了？要不要去医院看看？走。太太呢？太太说有事出门了。没说去哪。没有，都被禁止
人呢？医院，富士集团总裁机场疑似送别新欢，又来一个。喝点热的会舒服一点，暖暖手吧。有味。齐少对我太太的照顾真是无微不至。我该跟他说声谢谢了。可以了，回去以后注意保暖，不要吃湿冷东西。陆威喜今天回来了，所以呢，你要说什么？我想办个欢迎会，你来不来？什么时候？明晚八点，幺九八八。开到了。谁又惹他生气了？你之前在哪看到他们抓娃娃？帮我把那些娃娃机都清了。清了。嗯，然后再送一下到我公寓。搞什么、啊？魏琪，你可算想得回来了。这次回来你干了什么事？啊，魏琪，你在国外习惯吗？吃的习惯吗？你在住的呢？啊，魏琪、嗯，国外到底怎么样？好不好呀、啊？都挺好的。是吗？嗯。那我们以后我们一起跟他一起玩。我的味道吧。所以你真送去了？他都那么说了，我能不送吗？那苏香什么反应？我觉得他是没什么反应，但是中午的菜是真的咸，我就放了一包的。看来有人拍马，拍到马蹄子上了。<笑>你们在聊什么呢？这么开心？啊，我们啊，在聊那那那个游戏机。嗯，我刚看到的时候也觉得奇怪，飞童，嗯，你怎么会在一九八八里装那些游戏机？你问他。哦，这酒吧最近不是查了严吗？把这些摆在这儿，能有一些额外的收入。这睁眼说瞎话的本事真是越来越高端了。我许久没有回来了，感觉都变了好多。下车了。嗯，拜拜啊，拜拜。我也走了，开车小心啊。这么晚了，我送你回去。把威奇交给你，我可不放心。富少，你没喝酒，你把威奇送回去呗。哎，你怎么一个人在这？我你不认识了？晨晨，你干嘛呀？我跟韩川都已经分手了，就不要把我们两个扯在一起。咱们遵纪守法，嗯、好吧？你先喝酒，你送我回去。魏琪，你到底是怎么想的？当初是我拒绝了他的求婚，现在他都结婚生子了，我又怎么能厚着脸皮扯着他不放？就这样吧，挺好。你这么说，我就知道你还没放下。那个哑巴是苏家义塞给他的，他对外都没承认过他。就连出去宴会，他都是带的别的女人。整个北城公子哥，就他绯闻最多。我觉得他不一定是真放下你了，可能就是过不去被你抛弃那道坎儿。回来了啊？什么事儿这么开心？陆家那个丫头回来了。陆维奇？嗯，她不是拒绝了韩川的求婚，跑到俄罗斯学钢琴去了吗
，他们俩分分合合都多少回了。只要有心在，什么都不是问题。对了，韩川那个旅游项目不是还缺一个形象大使吗？你说让陆威奇顶上怎么样？他现在名气也挺大，正好还有一个天鹅公主的称号。这个呀，要你儿子同意才行啊。他会同意的。什么？给我吧。你玩那个娃娃机了？你现在脾气是真大呀！扔了一个你的娃娃，中午都已经让你报复了，你还在生什么气？是因为那是秦岭阳送的。你能不能不要把什么事情都扯到秦岭阳身上去？我和他只是朋友。真要说的话，你怎么不说说你的那些女人？女人？秦雨欣都被我辞了，还有什么女人？不过。他这是吃醋，这种营销号成天胡说八道，你也信？二虎，你敢说你和他没有关系、啊？没有啊，把牛奶喝了。陆威奇小姐作为芭蕾舞演员，在国际享有盛誉，有助于我们打开国际高端市场。我认为她更适合做这个项目的形象大使。听经纪人说你拒绝了我们的合作，为什么？我听肖总监说你不是打算在演出结束之后休息一阵吗？听夫人说你们公司急需一个可以打开国际市场的艺人。三年前是我亏欠你的，本来想还这个人情，但是你拒绝了我。韩川，抛开过去不谈，你觉得剩下的候选人里除了我还有谁更合适呢？话里有话，意思就是说我公司不分配。不然你为什么不考虑我？首先，我并不觉得三年前的事情算什么亏欠。你是拒绝了我，但是我也放下了，所以不需要你还什么人情。其次，在合作上，在合作上掺杂私人感情的人是你，在我的合同里，只有商品，还有金钱的关系，别的没有，我也不需要。韩川，你真是让我，让我好没面子。我下班了。居然拒绝陆威奇的合约，苏香，我可真是想看你。为什么没有人通知我就签约了陆威奇？在这事你对我说话的态度吗？西班牙的项目已经做得很久，上场顺序完毕，别的公司也在抢占市场。我们多等一天，对我们的公司就会损失一份。这个你不会不知道吧？陆伟奇现在目前是最佳人选，你不要太一气呵成。董事会的人知道以后，一会调解。行，那这事儿就到此为止。现在人已经齐了，项目马上启动。苏小姐啊，这点事啊，都承担不起。他又怎么了？
，你现在还好吗？为什么突然问这个问题？没什么，就是我们计划过了春节就让 A P P 面试，所以想让你再策划一个公益广告。元旦的舞蹈已经编排的差不多了，离春节还有两个月，应该来得及。我可以。如果可以的话，我希望你也能同情。我知道这样你为难了。但傅家在北辰乃至全国都有巨大的影响力，你如果能以傅太太的名义出镜，就能让更多的人去关注聋哑人这个群体。所以，苏翔，我希望你能好好考虑一下。我想想。好，我等你。太太，老宅那儿打电话来，让小少爷过去住一晚。先生今天也不回来住。让你别等他。我帮学校的孩子们排练舞蹈，今天是他们表演的日子，晚上我会晚些回来。好的，太太。还有什么事吗，太太？傅寒春，算了，他这么多天没回来，大概也不会再演去。苏香，等一下。怎么了？你这一身衣服不适合今天的晚宴，我带你去换一下吧。你们先走吧，苏老师我会带过来的。不是项目组的一个小活动吗？怎么变成宴会了？宴会来的人一定不少，要是被富家的人知道，虽然是宴会，但也只是公司内部的人聚在一起热闹一下。我知道你在顾虑什么，不用担心。呃，他们都不认识你，你可以跟你的学生待在一起，他们只会以为你是他们的老师。走吧。先生，太太去学校看孩子的舞蹈了，到现在还没回来。知道了。韩川，上次演出你送来的黑色郁金香，我很喜欢，谢谢。不客气。没想到你还记得我们当初的约定。我向来守约，无论对谁。先生，小少爷不讲。会在这儿。哟，这位就是傅太太吧？夫人，你刚才不是说傅太太身体不适，在家休养吗？怎么我看她这身行头，像是刚从其他宴会里出来的？这儿媳妇儿不参加自家公婆的结婚纪念日，反倒去参加别人的，这叫什么话呀？这个哑巴不好好在家待着，跑出来做什么？他们怎么在这儿？过来。傅家举办宴会，你把傅云都带走了，却一个字都没有告诉我，你生什么气？苏老师，秦先生，这些人是？只是认识的人。你们不是去车上了吗？怎么又回来了？只是认识的人。给同学东西拉里面了，我去给他找。学生，所以他说去看学生跳舞，并不是最早。苏老师，你没走正好，帮我去看一下孩子们吧。我不在，他们怕要在车里闹疯了你说怎么了？是他，傅太太，我是陆维奇，我们刚才在酒店大厅见的。傅太太，天气这么冷，不如上我的车，我送你一程。维奇，你知不知道我在说什么？他可是抢你男人的贱货
对他这么好做什么？他说什么？我抢了陆威奇的男人，付寒川，这么难过干什么？要难过，难过的应该是我们威奇。付寒川本来都已经和威奇求婚了，要不是你爬到他的床，现在和他在一起的就应该是威奇。付寒川向陆威奇求过婚，是我破坏了他。怎么样？找到没有？北城三星级以上的酒店，太太的同事、学生，包括齐二少那边，我都问过了，没有太太的消息。那就继续找。挖地三尺，又把人给我找到。子江，你到底什么时候回去啊？这傅家的人又来找我了。傅寒川既然找你，说明也是重视你的。我跟你说过了，他和卢维奇早在你们之前就已经分手了。现在傅莹都这么大了，你还纠结什么呢？当年，我那也是没办法。所以，你就给我和傅寒川下药。找媒体施压，至少现在结果是好的，不是吗？好，对你来说当然是好的。这三年，你赚的也够多的了吧？你这话什么意思啊？没什么，不过就是我和他迟早会离婚，你不早做准备，别到时候又怪我没有实心。我已经让我大少的弟弟们打听过了，没有你女人的消息。我说，你要不如再去想想看，他到底会在哪，对吧？这么久都没找到，他呀多半是躲着不想让你们找到，毕竟连自家的家宴都参加不了。你们这是没有把他当自家人呢。我觉得再有心性的人遇到这种情况，多半是不会回来的。我觉得你这人挺奇怪的，哎，你要不喜欢这个小哑巴，离婚就是了。你们两个人非得这么缠着，就最后大家一起难受。你今天话有点多呀，我哪天话不多？不过我这次可是善意的提醒，哎，你可别砸我。大家闭嘴。所以你现在到底怎么想？我不会跟他离婚的。然后，先生，太太回来了。太人呢？太太在小少爷房里，他刚给小少爷喂完药。看起来怎么样？你之前憔悴了些。啊啊！妈妈，妈妈，我们去书房聊。直接说吧，我看了。你这段时间不一直跟我比双你吗？我不都看到了。但你从来没有主动说过，让我用手语。想说什么？我们离婚吧。你再说一遍。三年前你被迫娶我，我的存在给你还有傅家带来了很多难堪。你们不愿意接受我，我能够理解，但是我也有自尊。
我不想一辈子都这样下去。苏香，你是不是觉得秦岭阳带你出席了一次宴会，你就有跟我谈话的资本？这和他有什么关系啊？你说这些不就是想让我像他一样带你出去吗？不是的，没有。那过去三年你怎么不说？你以为秦岭阳带你出席宴会是尊重你？我告诉你，他为的不过是你身上傅夫人的身份。傅夫人，我这傅夫人能有什么用啊？商会会长竞选马上就要开始了。三年前，因为你，傅氏错失了这个机会。三年后，傅氏作为这个位子上最有力的竞争者。多的是人希望三年前的事情再发生一次。你以为秦岭阳他是什么好人？他公司有那么多项目可以做，为什么他偏偏要做关于聋哑人的事？你学校有那么多聋哑人，他又为什么次次都要找上你呢？这些问题你想过吗？徐云峰知道吧？凭着继承人的身份抢走了他的女人。现在他只需要再花一点小心思，让你这个傅夫人闹出一点事儿来，帮齐海鹏拿下会长之位，他就有机会跟秦令通一争了。如果换作是你，你愿不愿意、啊？齐令阳他真的是为了利用你，所以对于齐令阳来说，你就是个公子，所以。以后不要再跟我说离婚这种可笑的话，你自己好好想清楚，好吧？以后夫人出门问清楚她要去哪，然后告诉我。那太太不高兴怎么办？那就别让她知道。我不想下次夫人生病的时候喊妈妈，到时候还找不到人。想走，没门！我不是在说我和他的事儿吗？怎么最后又变成我和齐明阳的事儿了？我是不是被他绕进去？哟，副总也在看，要是挽回那个舞蹈、啊，大白天来找我，说吧。什么事？也没什么事，就是想问你，这个人，谁？就是你看的那个舞蹈的编舞者，傅总，见不见？嗅觉倒是挺灵敏，一夜几百万的点击率，连微博上的明星大 V 都在转发。我要是没这点嗅觉，还开什么娱乐公司？不过呀。我也就是跟着喝口热乎汤，那个齐令阳才是真的赚。他的公司啊，借着这波风头，在文娱界啊，可算是出了名了。可不止文娱界，齐海鹏的重视，这个齐二少可是真有心思啊！我说韩川，你可要当心了啊！我当心什么？我就不相信你看不出齐令阳对苏香的心思。上次，要不是苏香的同事突然出现，你俩恐怕要打一架了。这不是一句利用能够解释的。那就看他有没有这个实力。这次的事情呢，你不用担心，我会帮徐。谢老师，你可算来了。怎么了？刚刚打电话，我听到你这边很吵，能不吵吗？刚才有对娱乐公司的人找来，要和学校合作。他们不但想让你去他们的舞蹈老师，还想让我们学生出道。要不是齐总，我可能到现在都脱不了身。怎么突然有这么多想合作的人？你可以看看今天的微博热搜，婚礼晚会那天学生们跳的那首《与我》，现在火了。视频是你放到上面的？是
，但这是一个很好的宣传机会，是吧？主持人先要来了，你们先聊，我先去交代。你做这个慈善项目，是不是在利用？我汉中告诉你的，也是。在商会会长选举的这个阶段，你要是出现在人前，傅家可能会因为你而遭到嘲弄，但这只是一种可能。还有另一种可能，那就是像今天这样，你的闪光点在人前被人看到。你呢，成为人人追捧的对象，那这对于富家而言只会是助力，而非是阻碍。所以要不要试试我之前跟你说的那个广告？如果说广告出来效果是正面的，你的影响力扩大了，那对于傅正南的竞选也是有帮助的。我可以参加，但我只会以我个人的身份参加。就像你说的，我可以借助这样的机会展示我自己的闪光点。所以，我也不一定要依赖傅太太这个身份，不是吗？而且你是知道的，我成为傅太太的过程算不上励志，用这个身份带来的影响更大，可能只会是负面的。好。合着你特意过来就是为了告诉我你要上麒麟羊的广告？但是你先听我说。好，我看你能说出什么来。你今天有没有看到网上大火的那个手语舞视频？看到了。这个舞蹈是我编的，今天有不少公司都因此来找我，想让我给他们编舞。所以，我想我做的这些事儿，不一定就会对富家造成负面影响，不是吗？那你怎么就保证一定不会呢？我会以我个人的名义上广告，在广告中也只是和我的学生们作为一个单元镜头出现，没有署名。所以你在发脾气前，请认真的考虑一下，可以吗？这周末我要带傅云去学骑马，他现在离不开你，你跟我一块去吧。嗯，什么意思啊？不，你说让我带你出去吗？那广告的事儿，我不同意。你难道就不会去吗？确实不会。傅云要找我了，你早点睡。傅云都这么大了，你还要陪他睡到什么时候？今天晚上你等我，我睡。哈哈哈！准备好了吗？走吧。<笑>要不要去马场？嗯，要不要去马？不要，我都答应妈妈了，你说不要。来，你今天不下场？你忘了，我还有一场演出呢。要是受伤了就不好了。行吧。哎，韩川怎么来了？我这么小个头啊！傅寒川怎么把他也带过来？不好意思啊，我不知道寒川把他也带过来了。你想多了，把他们带过来一起玩，挺好的呀。那就行。好、啊，哦呦，乖的乖的。你带着傅云先在这休息，等一下我带你走两圈。
好久没有见过这样的他了。我好久没有见过这样的他了，郭太太，好久不见。韩川的骑马技术还是跟以前一样好，只不过还是比不上他的赛车技术。听说我出国后，他就再也没有赛过车，也不知道还有没有机会看到。他想说什么？傅寒春放不下他？抱歉，我太久没看到了，不小心有些感慨，你别往心里去。韩川应该还是在意你的。你消失的那几天，他把整个北城都翻遍了。只不过他这个人要面子，又不会说话。以前我跟他吵架，每次也都是我哄他。傅太太，我朋友之前说的那些话，你别往心里去。如果可以的话，我替他向你道歉。你千万别道歉，道什么歉？是他应该向你道歉吧？抢了别人的男人，这种货色有什么资格来这里？你一个哑巴，竟然还想学会骑马？别到时候在马上吓得。阿爸阿爸阿爸阿爸！一辉，你别闹！哎，怎么样？对我太太动手？哎呀，哎呀，你我太太，她真的是在为我出头。韩川，你别这样，她的手会废掉的。傅韩川，别以为你有钱有势，我们就不敢动你。韩川，你快松手！傅太太。一辉是因为我得罪你的，你快劝劝韩川。你难道真的想跟他们两个用你打起来吗？他就这么走了，没事吧？没有下一次。啊，一辉，对不起。你说过要带我们去骑马。我还是第一次见穿尿不湿的奶娃娃骑马的。这孩子长得真像韩川，性格也像，胆子又大。是吗？我不太了解。以前那可是你的专属位置啊，难受。你也说的是以前了，有什么难受不难受的？那你现在看到他们什么感受啊？羡慕。但我现在过得也挺好的。如果我没有离开的话，我就不是现在的我了。所以我祝福他们。是吗？我以为。你想回到原来的位置？他这是在警告我，还是嘲讽？是你放松，好了吗？是不是累了？开讲，你们不齐了吗？没事儿，谢谢你，韩川，不然我可能就真的要受伤了。我只是救人。没。他什么时候去？我跟你说，都怪那匹马，让你受伤的。哪只脚疼呀？没关系，我左脚刚刚就滑了一下。要不待会我送你去医院吧？不用，没关系的。走吧，去医院。真的不用。慢点，慢点。乔生说：“一家新店的鳕鱼不错，中午我们去那吃。”他是知道我喜欢吃鳕鱼的吧？他这是在讨好我？怎么样？要不我送你去医院？真的没事，不用担心。你后来怎么又下场了？飞童。我的记忆里还是有关他的回忆，心里要完全放下一个人
，总还是需要一个过渡。一个人起码就像是我提前预习了。但你这样子，怎么才能让我放心呢？肥童，嗯，下周就是我巡演的最后一场了，你会来吗？你的演出我肯定会来啊，到时候啊，送你十篮鲜花。预祝你的巡回演出圆满结束。那谢谢你了。怎么了？你是还有什么话要跟我说吗？飞童，你能帮我把韩川和傅太太也请来吗？你也知道，这次巡演完之后我就会出国，我们应该有很长一段时间不能见面。我还是想大家在一起再聚一聚。你的最后一场巡演，想让大家聚一聚，这个没有问题。只不过你为什么要喊上那个哑巴？他和你的话，好像是没有什么牵扯吧？因为签约复试的事情，韩川对我有意见。我本来今天是想跟他说清楚的，但是你也看到了，韩川跟傅太太离开的时候都不太高兴。我还是想跟他们解释清楚，这样我才放心。行吧，回头我想想办法。飞头。嗯，谢谢你，小声。陆小姐，您的跟腱只能休养，继续演出只会加重她的负担，严重的可能会造成跟腱断裂。小姐，陈小姐来了。金晨，好看。你们先回去上课吧。你怎么来了？我来看看你广告拍的怎么样，顺便给你送个礼物。什么礼物啊？把手机拿出来。虽然只是内部测试版本，但我想你会喜欢的，所以我这提前拿出来给你了。谢谢，宝宝吃饭饭，披萨真好吃。苏萱叫了朋友来家，可他哪儿来的朋友？傅寒川是个混蛋，傅寒川是个混蛋，傅寒川是个混蛋。不亦乐乎啊！你怎么回来了？我不回来，怎么知道你对我成见这么大？去哪？你还没吃饭吧？我去给你做。差点不说话了。嗯，还不是被你抓着，别着急就不忘了。你猜。等会儿他会说什么？这个怎么样？傅寒川是个混蛋。傅寒川就是个大混蛋。这个怎么样？没什么好想的，没什么好想的。人呢生气了，我做了面，尝过了，味道还可以。不饿，不吃。为什么？食物，我刚才太过分了。还在哪里受伤了？没有，没有就起来
是什么东西啊？起来。梅梅，口你自己吃吧。难道他是因为这个生气？莫非彤来找过我？他说过两天是陆维奇的巡回演出，之前我都没有去过。朋友一场吧，我想最后一场怎么的也得过去捧个场吧。要不要跟我一起？你想去就去。但是人家。邀请的是我们夫妻两个人呀。你之前为什么没去？因为我不想别人总把我跟他牵扯到一起，麻烦。是麻烦，还是放不下？放不下的东西，我只会把它握在手里。你不是说吃面吗？我们去吃面吧。你来干什么？玉辉，傅太太是我请来的客人，你可别在这儿给我砸场子。好好好，玉辉他是小孩子脾气，你别介意。祝你演出顺利。这是什么？有人设计了一款可以说话的 app。谢谢，我很喜欢。是韩川挑的吧？上次送来的也是这个，也只有他知道我最喜欢黑色的郁金香了。黑色郁金香代表皇冠，很配你，陆小姐。没想到傅太太也知道这个，是韩川告诉我的。韩川连这都告诉他，是怕他误会吗？这还是他第一次这么叫我。原来你喜欢黑色郁金香啊？那我下次我也送你这个。谢谢飞头。不过没有必要非要送黑色的郁金香，这个花卖的少，我也没有想到韩川啊，还有傅太太能找到他，想来也是费了一番功夫吧。你惹来的麻烦，有钱就可以，我们先出去了，不打扰你准备，演出顺利、啊。那我也先走了，祝你演出顺利，我会在下面好好支持你的，加油！谢谢。好美啊！可以，两个感情。快点搞，快点搞，快点，走吧！哎，别撞了，帅的。我的手链呢？落座位上了。傅太太，真的是你？你怎么一个人在这儿？韩川他们呢？不是说要一起聚一聚吗？他们在外面，我手链掉了，回来找。那我帮你一起找吧，这样还能快些。傅太太，你看看，这是你的手链吗？谢谢，傅太太，我能跟你聊会儿天吗？傅太太，你知道吗？其实我挺羡慕你的，羡慕我。曾经我以为我热爱这个舞台，但后来舞台上越热闹，下了舞台后就多寂寞。从俄罗斯到美国、法国，再到英国，我发现我已经厌倦这样的生活了，开始怀念起曾经
你大概没有见过韩川年少轻狂的时候吧？那个时候的他，在赛车场上就像一阵风，在所有人面前呼啸而过，也可以点燃所有人的热情。可偏偏，这阵风愿意为我停留。陆小姐曾经的事已经是曾经，你拒绝了傅寒川，现在的傅太太是我，我让傅寒川在外面已经等了很久了，抱歉，我要失陪。什么富太太？要不是我不在，要不是你算计的，一个家里破了产的哑巴，你哪一点配得上他？是你自己故作清高拒绝了他，你凭什么认为他就一定会等你？就算没有我，他也会有别人。住口！你算什么东西？你以为拿个手机你就能说话了？不过是个哑巴，你永远也配不上傅寒川。怎么，羞愧难当了？你抢了别人的男人，你凭什么理直气壮？我告诉你，苏香，如果我是你，当天晚上我就会选择一头撞死在墙上。我这次回来就是要夺回属于我的一切。傅寒川、傅影，他们本来就都该是我的。你以为你高高在上就可以随便打人了吗？先生，太太被警察带走了。爱情还未审清，所以这段时间不能离开北城，以便我们传话。好了，我们明白。太太，相关手续已经办完了，我们可以走了。我没有推卢维奇，是他自己掉下去的。我相信你，我想，副总他也是愿意相信你的。谢谢。卢维奇那边的情况怎么样？我来的时候，陆小姐她已经醒过来了，不过受伤严重，医生说她可能再也不能跳舞了。所以太太，那个时候到底发生了什么？陆小姐是怎么掉下去的？只有找到了疑点，我们才能帮你洗清嫌疑啊。傅太太打了我一耳光。然后就忽然伸出手把我推了下去，你听到了？是他把围棋推下去的，这已经不是第一次了。他就是要害死围棋。曹警官，演出厅那边的监控方便让我们也看一下吗？你还是不相信围棋，傅寒川，你是不是被那个女人迷惑了心智，是非不分了？我只相信证据。录像还不能调出，傅先生，请放心。我们警察一定会让真相水落石出，不会冤枉任何一个好人的。那就辛苦你们了。我会联系国外的专家过来给你诊治，但这只是因为你是我傅氏签约的艺人，没别的意思。好好养伤吧。真是被猪油蒙了心了，魏奇，你别担心，我是绝对相信你的。等真相水落石出，看你还怎么说。我有些累了，你们也一夜没睡了吧？我看你们眼睛都红了，先回去休息吧。那你好好休息。有事你叫我。苏香。
太太推陆小姐的现场视频，你有什么看法？听说傅先生和陆小姐曾经是恋人关系，傅太太因为嫉妒陆小姐而对其下手，这是认真的吗？你会与陆小姐解约吗？现在外面都是对服侍的讨好之臣，全是你女人惹的祸。这件事啊，如果你摆不平，服侍总裁的位置你就不要坐了。好，不行，你想让韩川背锅，不可能。这是董事会的决定，是董事会的，还是你傅振南的？韩川，你先出去，我有话和你父亲说。还有什么事我不知道。他和书香闹了那么多的丑闻，董事会的人早就对他不满了。以后闹也没用。丑闻，苏香再不济也是韩川的正牌妻子。韩川维护自己的妻子算什么丑闻？总好过你，养了十几年死人的替身，还想让那个死人生的私生子认祖归宗？你胡说什么？我胡说。席令阳不是你的儿子。要不是我为了调查他和苏香的关系偶然碰上，傅振南，我还真不知道你居然藏得这么深。你别否认，我既然敢这么说，我就有十足的把握。你要是不想鱼死网破。傅氏总裁就只能是我的儿子，要不然，傅氏怎么样，你怎么样，又和我有什么关系？好，我知道了。嗯、对了，看着自己心爱的女人嫁给别人，自己的孩子又叫了别人十几年的爸爸。是不是很爽啊？陆维奇的事你爸会去解决，你不用担心。不用，我自己可以。你可以什么可以？你要真的可以，事情就不会闹到现在这个地步。我不管你怎么想的，等这件事平息后，你必须马上和苏香离婚。我绝不允许他再继续拖累你，然后再娶一个对我有帮助的，就像爸当年一样，对吗？至少你爸现在是富氏的主人。你现在快乐吗？爸，我不是爸，而且现在情形跟当年也不一样。有什么不一样的？你知不知道？秦岭阳是吧？妈，你能调查出来的我也能。如果他真那么容易轻易的从我手里拿走富氏，那说明这个位置就不应该是我。您总嫌弃，说苏香丢咱们富家的人，但有哪个豪门大户背地里没讲过这事？咱们只要大大方方的不牵扯利益，又有谁能说什么？而那个齐令阳，就算他不在意自己私生子的身份，他也做了那么多年的齐二少，董事会的人不可能会对他放心的。加上您手上的股份，以及这么多年我在公司的积累，妈，你在害怕什么？还有最近在网上突然出现的视频，虽然引起了众议。但也有可能是一条线。你心里既然已经有了主意，你想怎么样就怎么样吧。最近我跟苏香可能没有时间照顾傅爷，你要是有时间的话，可以把他接过去照顾。我下午会派人去接他你看到我刚才发给你的定位了吗？那个视频发布人最后的定位就是在那里。那祝你早日洗心嫌疑。你把东西给他们了。今天你怎么突然过来了？郑南说，周亚已经知道你的身份了，他让我找到视频发布者，并把这个事情解决掉。不然的话，周亚会和我们鱼死网破。不过现在看来，已经没这个必要了。你们父子俩倒都是痴情者，痴情者，为了全身抛弃爱人，养了十几年替身的痴情者。你谋划了这么久，现在放弃，你舍得？我姓齐，齐令聪抢了你最爱人做大嫂，你
？难道你真的放下了？傅寒川现在应该已经知道我的身份，还有傅振南的计划了。他不是个任人宰割的人，他们父子之间少不了小闹事。我不会继承傅氏，傅振南就算赢了，也不会履行诺言，抛下傅氏跟你远走高飞。所以啊，我劝你，还不如好好祈祷祈祷傅寒川能赢，不然，我母亲就是你的前车之鉴。话已至此，以后不用再讲。我怎么会不知道？喂，副总，你的条件我答应了，东西我给你们，不过你们也要履行你们自己的承诺。我回来了，这次回来还走吗？不走了。傅振南迟早败在傅寒川手里。哎，你妈看见你这个样子，不知道是高兴还是难受。傅振南只要好不了，我就高兴了。我妈知道了，也一定会替我高兴。我今天过来，就是想听你说一句真话。你对傅寒川是真的放下了，还是说你打着放下的幌子在伤害别人？莫非彤，你就是这么看我的？罗邪，你是不是以为我真的很傻？马场那次，你拜托我把朋友聚在一起，联络联络感情，我帮你了。前脚你刚跟我说你不上马，后脚苏香来了。你就骑马下场，差点就受了伤。演出那次，还是你拜托我把人都聚在一起的，尤其是苏香。结果呢？演出结束之后，你就被苏香推下了舞台。两次聚会，两次意外。你告诉我，这都是巧合吗？所以你就怀疑我？那你看我得到了什么好处？你看看我的脚，医生说我再也跳不了舞，团队要跟我解约，我的一生都毁了。你说我是为了陷害他？至于傅寒川，你看他有理我吗？我累了，回出去吧，我想休息。三少，北山那边有消息说这两天来了个土豪，骨牌输钱一点也不心疼，用钱跟自来水似的，有可能就是你要找的那个人。继续发我。曹警官他们还没有找到人吗？莫非彤，他来这里做什么？总不会是上山去看风景的吧？难道他也是为那个人来的？那个视频的发布者一定和陆维奇有关。莫非彤是陆维奇的朋友，要杀他先找到那个人。我绝对不能让他找到。原来那个人是在山上吗？难怪曹警官他们在这里一直都没找到。那个人可能在山上，有人上山去了，可能就是去找他的。曹警官，你快点派人过来看看吧。绝对不能跟丢。副总，曹警官那边传来了消息，说太太发现了有人也在找那个人，现在可能在北山的山上，他们已经派人去找了。苏香呢？她现在在哪？曹警官说，太太跟着人到了山脚下，在那里等着他们。他会那么乖巧？
，你现在给苏强打一个视频电话，确认他现在状况。好，我这就打。人呢？你们看到人没有？不好，他脏了，走！莫非彤。先把人有多处抬他，跟我走。陶警官，他在哪？目前我们只能确定傅太太还在山上，不过上面仍有多处坍塌，我们不能确定傅太太在某处坍塌之下，我只能多派些挖掘人员到可能性高的地方。哪可能性最高？我去找。这样子是走不出去，你放我在这下来吧，先走吧。把你一个人留在这儿，谁知道会不会再爬？都走，你先走吧。下来，苏潇，苏潇，苏潇。我知道你想问什么，你不用到我来说了。曹警官已经抓住那个人了，还有莫非彤的腿也已经做了手术。医生说只要好好休养，就不会有问题。那就好。谁让你一个人去那的？我就给你倒水。曹警官，他难道不是人吗？陆维奇怎么是这种人啊？亏我还等了他这么久。当初事情闹出来的时候，我还心疼他，现在想起来，嗯、果然他是富氏总裁前女友的传闻是真的吧？因为嫉妒傅太太得到了他没得到的名分，才拼了命也要陷害他，嫉妒真可怕！碰上这样的小三，傅太太真惨。苏香，苏香，都是你！陆小姐，有证据表明你恶意诬陷诽谤他人，请跟我们走一趟吧。嗯，我还是不明白，他为什么要这么做？他不是很爱跳舞吗？他跳不了一辈子的舞啊！什么意思？三年前，他的脚受过一次严重的扭伤，当时通过治疗呢，本来已经没什么大碍了。但是他过于追求自己的事业，在那个时间里没有好好休息，导致他的旧伤恶化。回国的时候呢，已经确定无法治愈了。难怪啊！难怪什么？难怪他在北辰的这几次演出跟之前的比起来，总感觉差点什么。哎，对了，你这几天在医院里，你可能不知道，韩川已经是富士的董事长。董事长啊！
他怎么做到的？他爸放手了。他不知道什么时候开始收集了残骨，加上他妈妈转给他的，他现在在复试啊，是绝对的大骨头。他爸爸呢，刚开始是反对的，但是不知道他跟他爸爸说了什么。他们两个再次出现的时候，他爸爸竟然同意了。你到底和你爸说了什么？他居然能同意？他这些年可没少挪用公司的钱。徐凌阳手头上的那家娱乐公司，就是他提供的资金。他还真是疼他的这个儿子。我听说你的助理最近在打听婚庆公司。我让他打听的。你确定是他？我确定。随你吧，反正现在你是富士的董事长，我明天后就在国外，也管不到你了。妈，我会给你寄请帖的。随你。哎，苏老师，欢迎你回来，谢谢。听说你回来，大家都替你很高兴。你快去看看吧，他们给你准备很多惊喜。欢迎回来，我们都给你准备礼物，你快看看喜不喜欢。胡香，你愿意让我再娶你一次吗？你真的确定了吗？我是个哑巴，即便是有科技的帮助，我和普通人还是不一样。还有曾经的那些事儿，就像你说过要带我去西班牙旅行的那一次，到时候你真的不会后悔吗？你知道，北山塌方那天。而我听到了你就在北山上的时候在想什么。我是个无神论者，但是那天我在心里一遍又一遍的求老天，我求他，只要能让你活下来，无论让我付出什么都可以，哪怕是生命。所以，你愿意再相信我一次吗？哦，新一个，新一个。